السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور مجدي عبد الرازي استشاري أمراض معدية وجهاز هضمي وكبد أتشرف بوجودي معكم موضوعنا النهاردة عن تحليل الإيدز القطعي مجانا بيجي بعض المرضى متخوفين قلقانين عملوا علاقة جنسية خارج إطار الزواج وخايفين لا يكونوا اصيبوا بفيروس الاتش اي في طيب في الحاله دي يتصرفوا ازاي في بعضهم حالته الماديه على قدها يعني ما عندوش الفلوس الكافيه ان هو يعمل اختبار الاتش اي في والبعض الاخر متخوف ان هو يعمل اختبار الاتش اي في ويطلع ايجابي وبالتالي تحصل نوع من انواع الفضيحه ووزاره الصحه تاخد خبر ويعني ياخدوه ويقبضوا عليه ويودوه المستشفى ويحجزوه غصب عنه طبعا كل دي خرافات ليس لها اي اساس من الصحه طبعا من مصلحه وزاره الصحه ان هي تعرف اذا كان عندك اتش اي في ولا لا ولو كان عندك اتش اي في تاخد العلاج العلاج بيعالج حالات الاتش اي في بنسبه 99% يعني الفيروس بيبقى نسبته زيرو في دمك بعد حوالي تقريبا 6 شهور وبالتالي انت اصبحت غير معدي للاخرين وانك انت كونك تواظب على العلاج بصفه منتظمه ده هيحميك من المضاعفات بتاعه الاتش اي في طيب اذا مش من مصلحه وزاره الصحه ان هي تحجزك غصب عنك في المستشفى طيب في عياده اسمها عياده المشوره عياده المشوره دي منتشره في الدول العربيه وايضا موجوده في مصر في كذا مركز عياده المشوره دي الغرض منها انك انت تروح تعمل التحليل مجانا وفي نفس الوقت هم بيطمنوك وبيدولك بعض النصايح للأمراض الجنسية وكيفية الوقاية منها وطرق العلاج ليها يعني كل ده بالمجان وكمان هذه العيادات تعتبر عيادات سرية مش الغرض منها ان هم يفضحوا المريض او ان هم اساسا يبلغوا السلطات لا الغرض منها ان هم يطمنوك ويعملوا لك وعي صحي وثقافه جنسيه ويطمنوا على صحتك <تصفيق> طيب بالنسبه لنتائج التحليل نتائج التحليل بيتم ابلاغك بيها بطريقه سريه اذا كان عندك اتش اي في بيبلغوك اذا كان ما عندكش اتش اي في بيبلغوك ايضا إذا كان عندك اتش اي في بيعملوا لك الإجراءات اللازمة ويقولوا لك والله هيتم صرف العلاج ليك في مستشفى كذا وكذا. يعني إذا أنت بتاخد العلاج بطريقة مجانية وسرية. طيب بالنسبة لطريقة أخرى أيضا <تصفيق> عفوا طريقة أخرى أيضا ل تحليل الايدز القطعي بطريقه مجانيه وهي انك انت تروح تتبرع بالدم في اي مستشفى فيها بنك دم هيتعمل لك اختبار الايدز ايضا وهيتم ابلاغك بطريقه سريه بالنتيجه في هذه الحاله ايضا انت مش هتدفع نقود كذلك في عيادة المشورة انت ما بتدفعش نقود بيتم ايضا التحليل ليك بطريقة مجانية اذا دول الحالتين اللي انك انت ممكن تعمل التحليل بطريقة مجانية والنتيجة بتظهر ليك فقط يعني بيتم ابلاغك فقط بالنتيجة طبعا الغرض اصلا ان احنا نكتشف حالات الاتش اي في مبكرا وفي نفس الوقت الغرض ان هم ياخدوا العلاج ايضا مبكرا عشان ما يحصلش للمريض مضاعفات 
اذا انت عندك طريقتين للكشف عن الايدز مجانيتين اما تروح لعياده المشوره واما تعمل تبرع بالدم وفي الحالتين هيتم اخذ عينه وتحليلها وطبعا التحليل ده بيكون دقته حوالي تصل الى 98% هم بيعملوا اختبارات دقيقه واذا كنت طلعت ايجابي بياكدوا هذه الاختبارات قبل ما يبلغوك يعني هم قبل ما بيبلغوا النتيجه ليك ويقولوا لك انت ايجابي للاتش اي في هم بياكدوا هذه الاختبارات اما بتحليل اخر اسمه الكومبو اما بتحليل الويسترن بلوت عشان يتاكدوا من انك انت فعلا عندك اتش اي في اما اذا كنت سلبي فهم بيبلغوك انك انت سلبي ودي نسبتها حوالي تصل الى 98% من الدقه طبعا احنا عايزين نطمنك انك انت حتى لو انت ايجابي مفيش اي مشكله خالص خالص الموضوع سري تماما وبيترف لك العلاج بتاخده كل شهرين من المستشفى وفي نفس الوقت بتطمن على صحتك احسن من انك انت تعيش في وهم يا ترى عندك اتش اي في ولا لا وطبعا ده بيأثر على حالتك النفسية وبيأثر على علاقتك بأصدقائك وزوجتك وأولادك وأيضا بيأثر على شغلك يعني في ناس القلق والتوتر بيسبب إن هي تتوقف عن العمل وتبقى مش قادرة تشتغل وعايزة تتأكد إذا كان عندها اتش اي في ولا لا طبعا في زي ما قلت لكم في البعض ما عندوش إمكانيات مادية إن هو يعمل هذه التحاليل وبالتالي احنا وفرنا لكم طرق مجانية لتحليل الايدز بطريقة قطعية فلا تقلق اشكركم جزيل الشكر واحب انوه ان عيادات المشورة دي سرية ومجانية وحطمنك ومتوفرة في كل البلاد العربية وفي كل المدن تقريبا فاطمن ما تقلقش روح اعمل تحليل الاتش اي في ما تخافش أه وده نتيجته أه 98% فما تقلقش من هذا الموضوع أه احب الفت النظر ايضا ان في بعض الدول العربيه بيعملوا تحليل الايدز بطريقه مبسطه يعني ممكن ياخد نقطه دم فقط لا غير ويحللها الاول إذا أدت شرطة فمعناها إنك أنت سلبي، إذا أدت شرطتين معناها إنك أنت إيجابي. بعد كده لو أنت طلعت إيجابي بيضطروا بقى إن هم ياخدوا عينة دم آه على أساس إن هم يتأكدوا وبيعملوا تحليل الكومبو للتأكيد. أنا عايز أطمنك ما تخافش روح إعمل التحليل وما تعيش في قلق وتوتر. أشكركم جزيل الشكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته